குறைந்த முதலீட்டில் அதிக லாபம் ஈட்டவும் சிறந்த சுய வேலைவாய்ப்பு தொழிலாகவும் கோழி வளர்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது இதனால் குடும்ப வருமானத்தை உயர்த்துவது மட்டுமின்றி குடும்பத்துக்கு தேவையான புரத தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்ய முடியும் இருப்பினும் கோழிகளை தாக்கும் நோய்களினால் பண்ணையாளர்கள் பொருளாதார இழப்பை சந்திக்கின்றனர் எனவே நோய்களை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளை கடைபிடித்தால் நோய் தாக்குதலை தடுத்து அதிக லாபம் ஈட்டலாம் அந்த வகையில் கோழிகளில் வெள்ளை கழிச்சல் நோய் குறித்து நாமக்கல் மாவட்டம் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய கால்நடை நோய் குறியியல் திணைக்களத்துறை உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் எம் சசிகலா அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் பருவமழை பெரும்பாலும் பொய்த்து விடுவதால் வேளாண் பெருமக்கள் மே பொதுவாக விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களையே செய்து வருகின்றனர் இவ்வாறான தொழில்களில் இந்த புறக்கடை கோழி வளர்ப்பானது மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற தொழிலாக உள்ளது இவ்வாறாக வளர்க்கப்படும் புறக்கடை கோழிகளில் மக்கள் போதுமான வருவா வருவாய் ஈட்டுகிறார்களா என்றால் இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனெனில் புறக்கடை கோழிகளில் ஏற்படும் நோய்கள் அதாவது புறக்கடை கோழிகளில் நுண்ணுயிர் நச்சுயிர் மற்றும் பூஞ்சான் காளான்களால் ஏகப்பட்ட நோய்கள் ஏற்படுகின்றன அவ்வாறாக ஏற்படும் நோய்களில் இந்த வெள்ளை கழிச்சல் மற்றும் இரத்த கழிச்சல் நோயானது அதிக இழப்பை ஏற்படுத்துவதால் இந்த நோய் மிக முக்கியமான நோயாக கருதப்படுகிறது இந்த வெள்ளை கழிச்சல் நோய் பேருக்கேற்றாற்போல் பாதிக்கப்பட்ட கோழிகள் வெள்ளையாக கழியும் மேலும் சில சமயங்களில் நீங்கள் பச்சை நேர கழிச்சலையும் இந்த நோயில் பார்க்கலாம் இந்த நோய் வைரஸ் கிருமியினால் ஏற்படுகிற ஒரு தொற்று நோயாகும் இந்த நோயானது முதலில் சுவாச மண்டலத்தில் நோயாக வெளிப்பட்டு பிறகு நரம்பு மண்டலம் மற்றும் உணவு மண்டலத்தை தாக்கி உங்களுக்கு நோய் அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தும் இது பாராமெக்ஸோ வைரஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற வைரஸ் கிருமியினால் இந்த நோய் ஏற்படுகிறது இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட கோழிகளே இந்த நோயை பரப்புவதில் மிக முக்கிய காரணியாக விளங்குகின்றன நோய் காலத்தில் உள்ள கோழிகளும் நோய் நிலையில் உள்ள கோழிகளும் அதிகமான வைரஸ் கிருமிகளை வெளிப்படுத்துவதால் இந்த வைரஸ் கிருமியானது மூச்சு காற்று மேலும் மூக்கிலிருந்து வடியும் சளி கழிச்சல் ஆகியவற்றின் வழியாக தீவனம் மற்றும் தண்ணீரினை பாதிப்பதால் இந்த நோயானது மற்ற கோழிகளுக்கு பரவுகிறது மேலும் பாதிக்கப்பட்ட கோழியிலிருந்து கிடைக்கும் முட்டை மற்றும் இறந்த கோழிகளின் இறைச்சி உயிருள்ள கோழியிலிருந்து கிடைக்கும் இறைச்சி இவையும் நோய் பரப்புவதில் மிக முக்கிய பங்காற்றுகின்றன இவ்வாறாக தாக்கப்பட்ட பரவிய நோய் கிருமிகள் வைரஸ் கிருமிகளானது உடலில் சென்று பெருக்கமடைந்து ஏனைய மண்டலங்களை பாதித்து நோயின் அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துகிறது இந்த நோயின் நோய் அறிகுறிகள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட கோழிகள் முதலில் கழியும் கழிச்சலே நோயின் பிரதான அறிகுறியாகும் அதன் பெண் முக வீக்கம் மேலும் மூச்சு விட திணறுதல் மேலும் தலை சுற்றி இருத்தல் அதாவது இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட கோழிகளை பார்த்தீங்கன்னா தலை சுற்றி வானத்தை பார்த்தவாறு இருக்கும் மேலும் ரக்கை மற்றும் கால்களில் செயலிழந்து காணப்படும் மேலும் இந்நோயின் பாதிப்பு ஏற்பட்டவுடன் உங்களுக்கு அதிக இறப்பு ஏற்படுத்தும் இந்த இறப்பை வைத்துதான் இந்த நோயை வெள்ளை கழிச்சலாக இருக்குமா என்ற சந்தேகம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்படும் எனவே மேற்சொன்ன அறிகுறிகளை வைத்து இதை நீங்கள் வெள்ளை கழிச்சல் தான் என்று உறுதி செய்து அதற்கேற்றார்போர் சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டும் நோய் கண்ட கோழிகளுக்கு நாம் தடுப்பூசிய தக்க சிகிச்சை அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இது வைரஸ் கிருமியினால் பாதிக்கப்படுகின்ற நோய் அதனால் தடுப்பூசியே தக்க சிகிச்சை இந்த ராணிகட் நோய்க்கு பல்வேறு தடுப்பூசிகள் உள்ளன அதாவது எஃப் ஒன் பி ஒன் லசோட்டா ஆடிவிகை என பல்வேறு தடுப்பூசிகள் இருந்தாலும் புறக்கடை கோழிகளுக்கு என்று சில தடுப்பூசி அட்டவணை உள்ளது புறக்கடை கோழிகளுக்கு நீங்கள் ஐந்தாவது நாள் எஃப் ஒன் தடுப்பூசியை கண்கள் அல்லது மூக்கு வழியாக கொடுக்க வேண்டும் பிறகு இருபத்தி ஐந்தாவது நாள் லசோட்டா தடுப்பூசியை தண்ணீரில் கொடுக்க வேண்டும் மேலும் எட்டாவது வாரம் ஆர்டிவிகே தடுப்பூசியினை சதை வழியாக போட வேண்டும் மேலும் பதினெட்டாவது வாரம் மற்றும் இருபத்தி எட்டாவது வாரம் நீங்கள் லசோட்டா தடு தடுப்பூசியினை தண்ணீர் வழியாக கொடுக்க வேண்டும் அதாவது இந்த லசோட்டா தடுப்பூசி கொடுக்கும் முறையானது நமக்கு அனைத்து கால்நடை மருந்து மருந்து கடைகளிலும் இந்த லசோட்டா தடுப்பூசி இருக்கின்றன அதாவது நூறு டோஸ் இரநூறு டோஸ் என்ற அளவில் மிக குறைந்த அளவு கூட கிடைக்கின்றன இவ்வாறான தடுப்பூசியை வாங்கி அதற்குரிய கலப்பானில் கலந்து நீங்கள் கோழிகளுக்கு அளிக்க வேண்டும் உங்களுக்கு எதுவும் இந்த தடுப்பூசி அளிப்பதில் சந்தேகம் இருப்பின் அருகில் உள்ள கால்நடை மருத்துவரை அணுகி தகுந்த விளக்கம் பெறலாம் மேலும் 
இது தடுப்பூசி முறை மேலும் வைரஸ் நோய் என்றாலே நீங்கள் தக்க உயிர் பாதுகாப்பு முறையை கையாள வேண்டும் இவ்வாறான உயிர் பாதுகாப்பு முறையானது நீங்கள் டூ பர்சன்ட் சோடியம் பைகார்பனேட் அல்லது பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் கிருமி நாசினி கொண்டு உங்கள் புறக்கடை கோழி வளர்க்கும் இடத்தினை கிருமி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் இவ்வாறு கிருமி நீக்கம் செய்வதால் நோய் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு நீங்கள் தகுந்த லாபம் பெறலாம் அடுத்ததாக இரத்த கழிச்சல் நோய் இரத்த கழிச்சல் நோயானது அதன் பேரு கேற்றாற்போல் பாதிக்கப்பட்ட கோழிகள் இரத்தமாக கழியும் இந்த இரத்த கழிச்சல் நோயானது பெரும்பாலும் இளம் குஞ்சுகளில் அதிக இறப்பை ஏற்படுத்தும் இளம் குஞ்சுகள் அதிக இறப்புடன் இரக்கை மற்றும் ஆசன வாயில் மண் ஒட்டி காணப்பட்டால் நீங்கள் சந்தேகமே வேண்டாம் இதை இரத்த கழிச்சல் நோய் என்று உறுதி செய்து கொள்ளலாம் இந்த இரத்த கழிச்சல் நோயானது எய்மீரியா எனப்படும் நுண்ணுயிரியினால் கால்நடை மற்றும் கோழிகளை வெகுவாக பாதித்து பொருளாதார இழப்பை ஏற்படுத்துகின்றது இவ்வாறாக பாதி இரத்த கழிச்சல் நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட கோழிகள் அதன் எச்சத்தின் வழியாக இந்த எய்மீரியா முட்டை அல்லது ஊசிஸ்டு என்று சொல்லப்படும் எய்மீரியா முட்டையினை வெளியேற்றும் இவ்வாறாக வெளியேறும் முட்டைகள் தீவனம் மற்றும் தண்ணீரினை மாசுபடுத்துவதால் அதனை உட்கொள்ளும் கோழிகளுக்கு இந்த நோயானது வெகுவாக ஏற்படுகின்றது ஆள்கூல முறை முறையில் வளர்க்கப்படும் கோழிகளை இந்நோய் பாதிப்பிற்கு உட்படுகின்றன எனவே ஆள் ஆள்குல முறையில் வளர்க்கும் விவசாயிகள் தக்க பாதுகாப்பு முறையினை கடைபிடிக்க வேண்டும் இந்த நோயின் அறிகுறிகள் என்னவென்று பார்த்தால் நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட கோழிகள் சோர்ந்து காணப்படும் மேலும் தீவனம் உண்ணாமல் இருக்கும் இரத்தம் தண்ணீர் போன்று இரத்த கழிச்சல் இது இரத்த கழிச்சலை இந்த நோயின் பிரதான அறிகுறியாகும் இளம் குஞ்சிகள் ஒரு மூளையில் சென்று அடைந்து கொள்ளும் இதை வச்சு இந்த நோயினை உறுதி செய்து கொள்ளலாம் இவ்வாறாக பாதிக்கப்பட்ட கோழிகளுக்கு தகுந்த சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் இந்த காக்சுடியோசிஸ் எனப்படும் இரத்த கழிச்சல் நோய்க்கு சிகிச்சையானது ஆம்ப்ரோலியம் மருந்தினை ஒரு கிலோ உயிர் எடைக்கு பத்து மில்லிகிராம் வீதம் தண்ணீர் வழியாக வாய் வழியாக கொடுக்க வேண்டும் மேலும் வருமுன் காப்பதே சால சிறந்தது எனவே நீங்கள் தக்க தடுப்பு நடவடிக்கையினை கடைபிடிக்க வேண்டும் அதாவது பாதிக்கப்பட்ட கோழிகளுக்கு நீங்கள் வைட்டமின் ஏ மற்றும் வைட்டமின் கே சத்து மிக்க உணவுகளை தீவனத்தில் கலந்து கொடுக்கலாம் மேலும் நோய் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் சுண்ணாம்புத்தூள் கலவையினை நீங்கள் மேலே தூவ வேண்டும் இவ்வாறு தூவுவதால் அந்த எய்மீரியா முட்டையானது செயலிழந்து போய்விடும் மேலும் இந்த சுண்ணாம்புத்தூளின் அளவானது இரண்டிலிருந்து மூன்று கிராம் அளவு பத்து சதுரடி விகிதத்திற்கு நீங்கள் கலந்து தூவ வேண்டும் மோர் தயிர் மற்றும் ப்ரோபயாட்டிக் மருந்தினை கொடுக்கும் பொழுது உணவு மண்டலத்தின் செல்களை நீங்கள் பாதுகாக்கலாம் அதாவது இந்த எய்மீரியா கிருமியானது அல்லது முட்டையானது வாயினுள் சென்று உணவு மண்டலத்தில் உணவு மண்டலத்தில் அல்லது குடல் பகுதியில் உள்ள வெவ்வேறு செல்களில் பெருக்கமடைந்து அந்த செல்லினை பாதிப்பதால் தான் நமக்கு இந்த எய்மீரியா நோயானது உருவாகிறது அதாவது காக்சிரியோசிஸ் எனும் ரத்த கழிச்சல் நோய் உருவாகிறது இந்த உணவு குடலில் உள்ள செல்கள் சேதமடைவதால் நமக்கு ரத்தம் போன்ற கழிச்சல் ஏற்படுகிறது அதனால் நாம் இந்த செல்களை பாதுகாப்பதற்காக மோர் தயிர் மற்றும் ப்ரோபயாட்டிக் மருந்தினை தீவனத்தில் கலந்து கொடுக்கலாம் அல்லது தண்ணீர் வழியாகவும் கலந்து கொடுக்கலாம் மேலும் இது அதிகமாக இளம் குஞ்சுகளையே பாதிப்பதால் பெரிய கோழிகள் மற்றும் குஞ்சுகளை பிரித்து வளர்ப்பதால் இந்த நோயின் தாக்கம் குறையும் மேலும் நான் ஏற்கனவே சொன்னால் போன்று இது தீவனம் மற்றும் தண்ணீர் வழியாக தான் மற்ற கோழிகளுக்கு பரவுகிறது அதனால் தீவனம் மற்றும் தண்ணீர் உபகரணங்களை தரை மட்டத்திலிருந்து சற்று உயர்த்தி கட்டு கட்டணுமே ஆனால் இந்த நோயின் பாதிப்பை குறைக்கலாம் மேலும் போதுமான அளவு தண்ணீர் மற்றும் தீவன உபகரணங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் தண்ணீர் மற்றும் தீவன உபகரணங்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளியை அடிக்கடி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் நீங்கள் குறுகிய இடைவெளியில் இந்த தண்ணீர் மற்றும் தீவன உபகரணங்களை வைத்தால் கோழிகள் நெருக்கமாக இருக்கும் அதனால் இந்த நோய் தாக்கம் எளிதில் மற்ற கோழிகளுக்கு பரவிவிடும் மேலும் உயிர் பாதுகாப்பு முறைகளையும் இந்நோய்க்கு நீங்கள் கடைபிடிக்கலாம் அதாவது நீங்கள் தக்க நான் ஏற்கனவே சொன்னால் போன்று சுண்ணாம்புத்தூள் அல்லது பார்மலின் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் கொண்டு நீங்கள் புகைமூட்டம் உருவாக்கி உங்கள் பண்ணையினை கிருமி நீக்கம் செய்யலாம் இந்த வெள்ளை கழிச்சல் நோய் மற்றும் இந்த இரத்த கழிச்சல் நோய் இரண்டுக்குமே நீங்கள் பண்ணையை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அதிக நெருக்கம் இல்லாமல் கோழிகளை வளர்க்க வேண்டும் அது தகுந்த உயிர் பாதுகாப்பு முறைகளை க கடைபிடிக்க வேண்டும் இவ்வாறு கடைபிடித்தால் நீங்கள் தகுந்த லாபம் ஈட்டி போதுமான வருவாய் பெறலாம் மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் எம் சசிகலா அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஆறு பூஜ்ஜியம் ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு ஆறு என்ற கைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்